देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज एट इन इंडिया देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं पूजा और श्रद्धा मॉडर्न मिस्ट्री से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स लगातार न्यूज एट इन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है मेहरौली का ये वो जंगल है जहां पर श्रद्धा के मॉडर्न से जुड़े राज छिपे हुए हैं और ये जंगल इतना घना है सोचिए यहाँ पर हम पहले सोच रहे थे कि आफ्ताब रात को कैसे आता होगा लेकिन जो व्यक्ति अपने प्यार का गला घोट सकता है उसके पैंतीस टुकड़े कर सकता है वो इस घने जंगल में भी आ सकता है शुरुआत अपडेट के साथ कर रहे हैं बड़ी खबर आपको बता दे बड़ी खबर है आफ्ताब के नार्को टेस्ट से जुड़ी हुई क्योंकि कोर्ट की तरफ से आफ्ताब के नार्को टेस्ट की इजाजत मिल गई थी ऐसे में अब सोमवार या मंगलवार यानी कि पुलिस की जो कस्टडी है वो भी खत्म होने वाली है उससे पहले ये नार्को टेस्ट किया जा सकता है जहां पर उससे सवाल जवाब होंगे उसका श्रद्धा के साथ रिश्ता क्या था क्या उसका पर्पज ऑफ मर्डर रहा किस वजह से उसने ये कत्ल किया क्या गुस्से में आकर कत्ल किया और उसने अपने सबूतों को कहाँ कहाँ ठिकाने लगाया है वो तमाम सवाल उससे पूछे जाएंगे करीब 50 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है जो कि उससे पूछे जा सकते हैं आफ्ताब से उन तमाम सवालों को किया जाएगा और वो जो जवाब देगा उसके आधार पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और उन सबूतों को जो जवाब के आधार पर जो सबूत सामने आते हैं उन्हें कोर्ट में पुलिस पेश करेगी आफ्ताब के खिलाफ एक ठोस सबूत के रूप में क्योंकि अभी तक आफ्ताब के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है बयान कई सारे हैं नार्को टेस्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सोमवार या फिर मंगलवार को नार्को टेस्ट किया जा सकता है हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका रुख कर लेते हैं आनंद कितना महत्वपूर्ण ये नार्को टेस्ट होने वाला है इस केस में क्योंकि उस आधार पर हो सकता है कहीं सबूत मिल जाए और क्या जानकारी मिल रही है सोमवार या फिर मंगलवार को ये टेस्ट हो सकता है क्या जी देखिए पूजा जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक पाँच दिनों के अंदर ही नार्को टेस्ट को है उसको कंडक्ट करना है दो दिन ही पुलिस के पास बचे हैं मंगलवार को एक बार फिर से आफ्ताब की पेशी होना है तो कयास लगाया जा रहा है कि कल आफ्ताब को जो एफएसएल है ना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है रोहिणी की वहाँ पर काउंसिलिंग के लिए ले जाया जा सकता है कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे और उसके बाद जो नार्को टेस्ट है वो दिल्ली के अम्बेडकर अस्पताल में होगा जहाँ पर फॉरेंसिक टीम होगी वीडियोग्राफरों की टीम होगी इसके अलावा डॉक्टरों का एक पैनल होगा जिसमें एन एफ सी इंजेक्शन देने वाले डॉक्टर होंगे इसके अलावा बीपी पल्स चेक करने वाले डॉक्टर होंगे और करीबन एक से डेढ़ घंटे की ये पूरी प्रक्रिया होती है और उस दौरान अगर लगता है डॉक्टरों को और फॉरेंसिक टीम को कि नार्को टेस्ट में जो जवाब आ रहे हैं वो एजेंसीज के लिए मददगार हैं या लगता है कि मददगार नहीं है और अभी कुछ और सवाल पूछना है तो दो बार भी नार्को टेस्ट हो सकता है और जैसा कि जो फॉरेंसिक टीम की जो डायरेक्टर हैं दीपा वर्मा उन्होंने न्यूज एटीन इंडिया को तीन दिन पहले ही बताया था कि नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होता है ये एक प्रक्रिया होती है पॉलीग्राफ टेस्ट में कुछ मशीनें जो हैं वो लगाई जाती हैं आरोपी के ऊपर उसके बाद एक तरीके से सच जानने की कोशिश की जाती है तो ये प्रक्रिया जो है ये एफ रोनी में होगी तो बहुत हद तक कयास तो देखिए जैसा कि आनंद बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आजमाई जाएगी डेढ़ घंटे का लगभग वक्त होगा सवाल पर सवाल उससे पूछे जाएंगे और जवाबों को तलाशने की कोशिश होगी और उन जवाबों के आधार पर सबूत इकट्ठा करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है इस वक्त क्योंकि आफ्ताब बहुत ही शातिर ढंग से पुलिस के सामने पेश आ रहा है वो लगातार अपने बयान बदल रहा है पहले उसने ये कहा कि उसने शव के पैंतीस टुकड़े किए हैं फिर उसने अपने बयान को बदल के कहा कि उसने अठारह से बीस टुकड़े किए हैं ऐसे में पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है किस तरीके से उस वो क्या फिर पुलिस को लीड कर रहा है या मिसलीड कर रहा है इस पर से पर्दा कैसे उठे और जिस शातिराना ढंग से उसने इस वारदात को अंजाम दिया उसके बाद शव को छिपाने के लिए उसके टुकड़े किए गए और उसे डिस्पोज करने का जो तरीका था वो बेहद ही शातिराना था यानी ये बताता है कि आप पूजा मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि मेहरौली के इसी जंगलों में वो राज छुपा है जिसके जरिए पता चलेगा कि आखिर सुलूक क्या हुआ है श्रद्धा के साथ अंकिता बिल्कुल और यही बड़ी वजह है रीमा की लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है इन जंगलों में श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट जल्दी ही होगा और इस दौरान आफ्ताब से कुछ इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं वो सवाल क्या है उसकी फहरिश्त हम आपके सामने रखें इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए दरअसल आपको समझाएंगे और पहला सवाल क्या कुछ रहने वाला है दरअसल वो आपको बताएंगे और ये सवाल इसलिए भी बेहद अहम हो जाते हैं क्योंकि नार्को टेस्ट के जरिए दरअसल वो सच्चाई सामने आएगी जो कि लगातार अभी तक आफ्ताब छुपा रहा था गुमराह करने की कोशिश कर रहा था देखिए एक के बाद एक सवाल अब यहाँ पर दागने शुरू करेंगे जो की नार्को टेस्ट के दौरान पूछे जाने वाले हैं रीमा आफ्ताब से बिल्कुल वो पहला सवाल कौन सा होगा और वो सवालों की फहरिश्त आखिर कैसी होगी जिसके जरिए ये मालूम चलेगा कि आखिर किस शातन माइंड के जरिए आफ्ताब ने इस घटना को अंजाम दिया नार्को टेस्ट से ही वो सारे
तू ही कहा और इसके अलावा दूसरा सवाल ये होगा कि क्या तुम्हारा श्रद्धा के घर भी आना जाना था तीसरा सवाल तुम दोनों के रिश्ते कैसे थे क्योंकि यहीं से बुनियाद पड़ती है कि कैसे उसके मन में आया कि हत्या करे और इसके अलावा तुम दोनों कब से एक साथ रह रहे थे ये बेहद ही बुनियादी सवाल रहने वाला है क्या श्रद्धा के घर वाले तुम दोनों के रिश्ते से खुश थे ये भी एक सवाल हो सकता है मुंबई से निकलकर सबसे पहले आखिर वो कहा गए थे और श्रद्धा के टीम मैनेजर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपका बहुत स्वागत है पहला सवाल ये कि क्या श्रद्धा ने कभी खुलकर आपसे अपनी परेशानी साझा की थी नमस्ते जैसे मैंने पहले भी सबको बताया है कि श्रद्धा ने पहली बार नवंबर 2020 में ही डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र किया था और तभी सारी पिक्चर सामने आई थी कि जिस तरह का सलूक आफ्ताब उसके साथ में कर रहा था उससे पहले उसने आई एम नॉट श्योर उसने अपने पेरेंट्स को या किसी और को इस बारे में बताया था कि नहीं बताया था लेकिन नवंबर में बताने के बाद उसने ये सारी बातें मुझे बताई थी कि उसके साथ में ये पहली बार नहीं हो रहा है ये पहले भी हो चुका है आफ्ताब हर छोटी छोटी बातों पर उस, उसे मारपीट किया करता था बिल्कुल करण लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब पूरी आप बीती श्रद्धा की आपने सुनी क्या आपकी तरफ से किसी तरह का इनिशिएटिव लिया गया कुछ आपने उसे सलाह दी श्रद्धा से आखिर आखिरी बार कब मिले थे आप हाँ, जब मुझे इस बारे में पता चला नवंबर 2020 में तब उसी दिन मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प से एक पुलिस कंप्लेन कराने की कोशिश की थी लेकिन उस टाइम पे आफ्ताब ने पता नहीं श्रद्धा को क्या समझाया और क्या हुआ और एज पर श्रद्धा ने जो मुझे मैसेजेस भेजे थे उसमें उसने मुझे कहा था कि उसके वो श्रद्धा आफ्ताब के पेरेंट्स के घर पे गई थी और उन लोगों ने उसको उसे गारंटी दी थी कि आफ्ताब उस घर से चला जाएगा शिफ्ट हो जाएगा और वो श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा और उसके अलावा श्रद्धा ने सॉरी आफ्ताब ने श्रद्धा को कुछ ऐसा बोला था कि अगर वो पुलिस कंप्लेन फाइल की तो वो सूट कमिट कर लेगा तो इस डर से भी श्रद्धा ने वो कंप्लेन फाइल नहीं की उसने रिटर्न कंप्लेन अपनी वापस ले ली जो मेरे ख्याल से उसने वसैया नाला सुपारा पुलिस स्टेशन में की थी विद द हेल्प ऑफ महिला मंडल वसई की करण मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि अभी जो आप खुलकर बातें बता रहे हैं क्या इस दौरान श्रद्धा के अलावा आफ्ताब से कभी आपकी मुलाकात हुई थी और उसकी पर्सनालिटी को आप ऑब्जर्व कर पाए थे जिसके जरिए अगर पुलिस को जरूरत हो तो आप मदद पुलिस को कर सके यानी उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बता सके जिससे पुलिस को आसानी हो देखिये मैं इन पर्सन तो मैं कभी आफ्ताब से मैं मिला नहीं जब भी मैंने बातें सुनी तो या तो मैंने श्रद्धा के मुंह से ये बातें सुनी या तो मेरे जो टीम के दूसरे सदस्य थे जो श्रद्धा के घर पे रह चुके थे मैंने सिर्फ उनसे ही उनके ही थ्रू मैंने आफ्ताब का आफ्ताब के नेचर के बारे में पता मेरे को पता चला था तो जैसे एक इंसिडेंट था जहाँ पे मेरे टीम मेट श्रद्धा और आफ्ताब के घर गए थे उनको शिफ्टिंग में हेल्प करने के लिए और उस दौरान भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि कोई कुछ तो सामान को लेके कि ये सामान हमको शिफ्ट करना है या नहीं करना है उस पर लेके उनकी बहस हो गई थी उस टाइम पे भी आफ्ताब ने वो मेरे टीममेट्स के सामने उसका थप्पड़ मार दिया था तो, तो आ, 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 अगले दिन मतलब उस रात को मेरे टीम मेरे टीममेट मेट वहां रहे लेकिन अगले दिन सुबह जब उन्होंने श्रद्धा से बात की कि श्रद्धा ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रहा है तेरा इट्स बेटर कि तू इस रिलेशनशिप से निकल जा तो उसी शाम को आ, मेरी आ, मेरी टीम के कली को श्रद्धा ने कॉल करके भी ये बताया था कि उसने आफ्ताब से ब्रेकअप कर लिया तो मेरे ख्याल से ये दो तीन साल जो आफ्ताब और श्रद्धा साथ में रहे मेरे ख्याल से पांच या छह बार या उससे भी ज्यादा बार इसी वजह से उनका ब्रेकअप भी हुआ फिर आफ्ताब श्रद्धा को पता नहीं क्या समझाता था और ये फिर साथ में आ जाते थे ठीक है
करण बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए न्यूज एटीन इंडिया पर लेकिन जिस तरीके से करण बता रहे थे कि रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था बार बार कोशिश की जाती थी श्रद्धा की ओर से इस रिलेशनशिप से निकल जाया जाए लेकिन उसके बावजूद लगातार आफ्ताब कोई ना कोई बहाना करके इस रिलेशनशिप में वापस आ जाता था यही कारण हमें बता रहे थे कि उनकी ओर से भी कोशिश की गई कि एफ दर्ज करा ली जाए लेकिन उसके बावजूद श्रद्धा को बहकाया गया फुसलाया गया और ये कहा गया कि घर छोड़कर चले जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे उनसे रिलेशन भी खत्म कर लेंगे लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं गया दरअसल और ज्यादा ट्रैप में फंसती चली गई दुनिया के लिए श्रद्धा और आफ्ताब एक कपल थे जो पिछले कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप में थे लेकिन इस रिलेशन के पीछे की कहानी इतनी डरावनी है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी श्रद्धा के चैट की जो डिटेल सामने आई है उसमें आफ्ताब के टॉर्चर का जिक्र है ऐसा टॉर्चर जिसे झेलने के बाद श्रद्धा कई कई दिनों तक बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी दिखाते हैं आपको श्रद्धा के चैट से जुड़ी हुई एक ऐसी रिपोर्ट जो की बहुत सिलसिलेस है श्रद्धा के चैट में आफताब के गुनाहों की गवाही हैवानियत की कहानी श्रद्धा की जुबानी लिव इन रिलेशन में आफताब का टॉर्चर श्रद्धा की जो दुनिया थी उसमें उसे जानने वाले एक खुश मिजाज और बिंदास श्रद्धा को जानते थे एक ऐसी श्रद्धा जो बेहद खूबसूरत थी पढ़ी लिखी और बेहद समझदार थी लेकिन कम ही लोग इस मुस्कुराहट के पीछे का सच जानते थे वो काला सच वो श्रद्धा की मौत के बाद पूरी दुनिया के सामने आया है ये श्रद्धा के व्हाट्सएप चैट का स्क्रीन है ये चैट श्रद्धा और उसके ऑफिस के मैनेजर के बीच हुई थी 24 नवंबर 2020 के इस चैट में श्रद्धा ने अपने मैनेजर को लिखा था कल उसके माता पिता के घर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था वो आज जा रहा है लेकिन मैं आज नहीं आ रही हूँ क्योंकि उसने मुझे कल बुरी तरह से पीटा था मेरा ब्लड प्रेशर लो है और मेरे शरीर में दर्द हो रहा है ताकत नहीं बची है बेड ऐसी उठने की मैं ये तसल्ली करना चाहती हूँ कि वो मेरे घर से चला जाए मैं माफी चाहती हूँ कि मेरी वजह से काम में रुकावट आई यह वो का मतलब आफताब है और ये चैट बताती है कि आफताब श्रद्धा की इस हद तक पिटाई करता था कि श्रद्धा बेसुध हो जाती थी ऐसी ही पिटाई के बाद की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें श्रद्धा के चेहरे पर चोट के कई निशान दिख रहे हैं दो साल पहले हुई इस पिटाई के बाद श्रद्धा की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे वसई के एक अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा था न्यूज एटीन इंडिया की टीम ने जब श्रद्धा का इलाज करने वाले डॉक्टर से भी बात की उन्होंने क्या कहा वो सुनिए पीठ का दर्द लेके आई थी जिसकी वजह से उसको आ, उसके मूवमेंट्स करने में चलने में उठने बैठने में और गर्दन का मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी सीवियर पेन था इसलिए वो एडमिशन के लिए आई थी श्रद्धा की इस तस्वीर में उसके चेहरे पर आफ्ताब की दरिंदगी के निशान नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में श्रद्धा की नाक दाहिने कार और गर्दन के नीचे चोट के निशान दिख रहे हैं श्रद्धा के जो दोस्त उसे करीब से जानते थे वो भी श्रद्धा की इस कहानी से वाकिफ थे एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जाओ मुझे बाहर लेके जा अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिल उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे बिकॉज उसने मना किया श्रद्धा के दोस्तों की माने तो हर बार उसके दोस्त उसे आफ्ताब से अलग हो जाने की सलाह देते थे आफ्ताब से रिश्ता तोड़ लेने को कहते थे लेकिन श्रद्धा आफ्ताब का हर टॉर्चर सहने के बावजूद उससे अलग नहीं हुई ये तो ये जो ये वाक्य जो किया है उसने बहुत बुरा किया है उसकी सजा तो उसको ऐसे ही होनी चाहिए कम से कम फांसी दिलाए कई बार श्रद्धा यही समझती रही कि आफताब हाइपर टेंशन की वजह से उस पर हाथ उठाता है आफताब के हाइपर टेंशन के इलाज के लिए उसने डॉक्टर से भी संपर्क किया था 
उनको कुछ सेडेटिव पिल्स की जरूरत हो रही है थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है फैमिली के अंदर थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है फैमिली के अंदर तो आई थॉट डेट्स वेरी कॉमन बिकॉज कोविड था और लॉकडाउन हो रखा था तो आई थिंक फाइनेंशियल क्रंच वॉज वेरी कॉमन डेट टाइप एंड साइमिलियसली बता रहे थे कि उनके जो पार्टनर है वो थोड़े एग्रेसिव है थोड़े से गुस्सेल है उनके नेचर पे थोड़ा सा बदलाव आया है तो आई थॉट ये कि कोविड का टाइम है कामकाज नहीं है घर पे तो आदमी घर बैठे बैठे गुस्सा हो ही जाता है और थोड़ा नेचर में बदलाव आई जाता है बट इट वेरी कॉमन डेट डोज डेज बट अभी समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ही आई थिंक कुछ अलग था महाराष्ट्र के वसई में श्रद्धा और आफ्ताब जिस फ्लैट में लिव इन रिलेशन में रहते थे वहाँ वो खुद को पति पत्नी बताते थे वहाँ जब आफ्ताब और श्रद्धा के बीच लड़ाइया होती थी तब पड़ोसी यही समझते थे कि ये पति पत्नी के बीच का झगड़ा है लेकिन यही झगड़ा पड़ता चला गया और जब ये कपल दिल्ली पहुंचा तो ऐसे ही झगड़े के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की जान ली थी तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से मुंबई से ये पूरी वारदात शुरू हुई और उसके बाद दिल्ली तक सर्च ऑपरेशन फिर दिल्ली के बाद गुरुग्राम और यहाँ तक कि हिमाचल और उत्तराखंड में भी अब जांच पड़ताल की जा रही है श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको दे दें मेहरौली के जंगल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम आज भी यहाँ पर पहुंची हुई है अभी भी अंदर मौजूद है कुछ लोग अभी बाहर गए हैं लेकिन अंदर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है आपको बता दें कि यहीं पर आफ्ताब ने कबूल किया है कि वो श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए आया करता था इसके अलावा भी कई जगह पर उसने शव के टुकड़ों को फेंका है लेकिन यहां से आपको बता दें कि पुलिस ने कुछ टुकड़े पहले भी बरामद किए हालांकि अभी इसकी जांच की जा रही है कि क्या वो श्रद्धा के ही शव के टुकड़े थे इस, इसके इसकी पुष्टि होने के बाद क्या कि, कि वो फीमेल बॉडी के टुकड़े हैं उसके बाद डीएनए जांच भी की जाएगी लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा दें किस तरीके से इस घने जंगल में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जो है वो आज भी चल रहा है और लगातार न सिर्फ मेहरौली के जंगल में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी अब पुलिस इस जांच के दायरे को बढ़ा रही है आफ्ताब ने जिस शातिराना ढंग से और जिस क्रूरता के साथ इस वारदात को अंजाम दिया वो लगातार जांच के दायरे में है और एक इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि श्रद्धा के मौत में से जुड़े कई सबूत जो है वो पुलिस इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और कोई कोर कसर जो पुलिस है वो छोड़ना नहीं चाह रही और यही वजह है कि श्रद्धा के मौत से जुड़े जितने भी एंगल सामने आ रहे हैं उन सभी की पड़ताल की जा रही है खबर ये भी है इस बीच की श्रद्धा का एक आखिरी वीडियो भी सामने आया है जिसे सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट किया था और वो घूमने गई थी और इस वीडियो में वो गंगा के किनारे बैठी हुई नजर आ रही है तो आपको पता है कि दोनों के बीच लगातार लड़ाइयां होती थी श्रद्धा और आफ्ताब के बीच और इसी लड़ाई के बीच वो एक ट्रिप पर भी गए थे जहां से लौटने के बाद उसे उम्मीद थी कि शायद अब ये झगड़ा जो है जो चल रहा है बीते कई दिनों से वो सुलझ जाएगा लेकिन उल्टा हुआ श्रद्धा को अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी इस बीच जो एक बड़ी खबर है अपडेट आपको दे दे कि एक वीडियो सामने आया है क्योंकि श्रद्धा सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट्स भी किया करती थी ऐसे में गंगा किनारे बैठा एक वीडियो जो है उनका वो अभी आ, सामने आया है जिसमें वो गंगा के किनारे बैठी हुई नजर आ रही हैं और आपको बता दें कि उसके पेरेंट्स भी श्रद्धा के जो पेरेंट्स थे वो भी सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी बेटे की खोज खबर रखते थे क्योंकि बातचीत दोनों के बीच डायरेक्ट नहीं होती थी आनंद हमारे सहयोगी लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं आनंद देखिए इस बीच श्रद्धा का एक वीडियो भी सामने आया है उन्हें उम्मीद थी कि जो रिश्ता है वो शायद इस ट्रिप के बाद जहाँ वो घूमने गई थी शायद सुलझ जाएगा लेकिन जान देकर उन्हें कीमत चुकानी पड़ी जी देखिए बिल्कुल इस तरह के तमाम वीडियो जितनी भी सोशल मीडिया पोस्ट हैं या जो श्रद्धा और आफ्ताब के दोस्त हैं पुलिस के लिए यही सब कड़ियां हैं जिन्हें जोड़ना है और इसीलिए पुलिस उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पुलिस की टीमें मौजूद हैं वहां पर जहां जहां भी श्रद्धा और आफ्ताब रुके थे वो जिन जिन होटलों में उन्होंने स्टे किया था तमाम वहाँ से एविडेंस कलेक्ट किया जा रहे हैं उन तमाम लोगों के बयान लिए जा रहे हैं इसके अलावा मुंबई में पहले से ही दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है जहाँ पर जितने भी आफ्ताब और श्रद्धा के दोस्त हैं उनसे पूछताछ की गई है उनके बयान लिए गए हैं परिवार के सदस्यों से भी लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो संपर्क में है चाहे वो आफ्ताब का परिवार हो या चाहे वो श्रद्धा का परिवार हो और पुलिस के लिए दो दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगलवार को जब कोर्ट में आफ्ताब को पेश किया जाएगा तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस को बताना होगा कि इन पाँच दिनों के अंदर दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ हासिल किया है क्या कुछ सबूत जुटाए हैं और क्या, क्या, क्या किस तरह की उनकी थ्योरी जो है वो आगे बढ़ रही है तभी पुलिस आगे फर्दर रिमांड मांग सकती है क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि अभी पुलिस के पास और रिमांड मांगना है और इस रिमांड के समय ही पुलिस जो है वो तमाम कड़ियों को जोड़ पाएगी क्यों
आज सुराग के नाम पर केवल बायोलॉजिकल सबूत हैं कुछ हड्डियां हैं और इसके अलावा कुछ कपड़े हैं जो घर से बरामद किए गए हैं लेकिन उससे यह साफ नहीं हो पाता है कि जो कत्ल की वारदात है उसे आफ्ताब ने ही अंजाम दिया है अभी पुलिस को यह भी पता करना है कि मकसद क्या है और क्या वाकई में अठारह तारीख को ही इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है तो ये तमाम कड़ियाँ जोड़ने के बाद ही पुलिस कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रख सकती है क्योंकि आफ्ताब का एक इकवालिया बयान ही पुलिस के पास है लेकिन उस पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया सकता इसलिए पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करी थी और यही वजह कि यहाँ पर बार बार जो है वो आफ्ताब को लाया जा रहा है बिल्कुल आपके पास मैं लौटूंगी लेकिन देखिए इस इस केस से जुड़ी जितनी भी मिस्ट्री है उसकी शुरुआत होती है छतरपुर वाले उस फ्लैट से फ्लैट नंबर 93 डी जिसमें आफ्ताब और श्रद्धा रहा करते थे इस जंगल से बस रोड क्रॉस करने के बाद ही आफ्ताब का वो फ्लैट है जहाँ पर अट्ठारह मई की रात को उसने इस वारदात को अंजाम दिया आफ्ताब ने खुद कबूल किया है कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया है आफ्ताब के कबूलनामे के साथ ही पुलिस एक बार फिर आफ्ताब को लेकर उसके उस फ्लैट पर पहुंची जहां पर उस पूरे सीन को क्राइम को रिक्रिएट किया गया ऐसे में एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ था आफताब के साथ क्राइम सीन का रिक्रिएशन 93 डी में उस रात क्या हुआ नार्को टेस्ट से निकलेगा सच इस वीडियो में रात के अंधेरे में कुछ पुलिस वाले दिख रहे हैं और इन पुलिस वालों के बीच दिख रहा है श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब जिसने अपनी टी शर्ट के हुड से अपना चेहरा ढक रखा था ताकि किसी को उसकी पहचान न दिखे दिल्ली पुलिस की टीम रात के अंधेरे में आफताब को लेकर उसके फ्लैट पर पहुंची थी प्लान था आफताब के मेहरोली फ्लैट के नंबर 93 डी में उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का जो क्राइम 18 मई की रात 93 डी नंबर के इस फ्लैट में हुआ पुलिस ने रात के वक्त ही फ्लैट में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया इस दौरान आफताब से हर स्टेप की जानकारी ली गई जो अठारह मई की रात को उसने किया था इस रिक्रिएशन के जरिए पुलिस ये जानना चाहती है कि आफताब ने जो बयान पुलिस को दिया वो घटना फ्लैट के अंदर कैसे घटी पुलिस ने आफताब के बयान का मिलान क्राइम सीन के रिक्रिएशन से मिलाने की कोशिश की वैसे जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की टीम सिर्फ एक थ्योरी या फिर आफताब के बयान पर ही आगे नहीं बढ़ रही है पुलिस उन तमाम पहलुओं की भी जाँच कर रही है जिसके बारे में आफताब ने न तो पुलिस को बताया और ना ही जांच में वो एंगल निकलकर सामने आया मेहरोली के जंगल से पुलिस को कुछ हड्डियां मिली हैं। उन हड्डियों को पुलिस ने जांच के लिए भेजा है जांच के लिए श्रद्धा के पिता और भाई के डीएनए सैंपल भी लिए गए हैं ताकि डीएनए की मदद से ये पता लगाया जा सके कि ये हड्डियां श्रद्धा के शव की है या नहीं वैसे पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धा के मोबाइल फोन को ढूंढने की है वो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है हाँ पुलिस ने जरूर कुछ डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं जिनको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है फोरेंसिक जांच में ये पता लगाया जाएगा कि आफताब ने जो डेटा डिलीट किया वो वापस लाया जा सके जो डेटिंग एप्स हैं, विभिन्न प्रकार के फीचर्स तो देते हैं लेकिन साथ ही साथ आपका बहुत सारा जानकारी और इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं और आपकी प्राइवेसी पर लगातार हनन करते रहते हैं तो अगर आपने डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करना है तो पहली बात तो महत्वपूर्ण है कि एटलीस्ट आप इंटरनेट पर जाकर ये समझ लीजिए कि डेटिंग ऐप के फीचर्स क्या हैं, कस्टमर रिव्यूज क्या हैं, लोग क्या क्या बोल रहे हैं और वो किस प्रकार की कदम उठाते हैं आपकी प्राइवेसी का संरक्षण करने के लिए और किस तरह से साइबर सुरक्षा के पहलू या फीचर्स अडोप्ट करते हैं इन सब के बीच श्रद्धा के जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उसे लेकर भी पुलिस एक अलग एंगल से जांच करेगी वसई के जिस अस्पताल में श्रद्धा का इलाज हुआ और जो पड़ोसी श्रद्धा के फ्लैट के आसपास रहते थे उनसे भी पुलिस पूछताछ कर ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या वाकई आफता श्रद्धा को टॉर्चर करता था इस मामले में पुलिस श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण से करीब चार घंटे की पूछताछ पहले ही कर चुकी है न्यूज एटीन ऐसी बातचीत में श्रद्धा के दोस्त ने क्या बताया वो सुनिए से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट दो महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था उसके बाद अगस्त का महीना हो गया अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं फोन स्विच ऑफ आ रहा था 
so that is when it, it became a point of concern for me ki yeah, i should actually start reaching out to people and ask whether okay to so mujhe dusro ko mere friend circle mein common friends hai unko maine puchna chalu kiya and then later on maine fir uh, kisi se bhi koi mujhe update nahi mila to finally maine unke brother ko bata diya पुलिस के सामने फिलहाल नार्को का एक बड़ा विकल्प मौजूद है जिसके लिए कोर्ट ने पुलिस को पांच दिनों का वक्त दिया है कि नार्को टेस्ट से पहले वो उन तमाम सबूतों को इकट्ठा कर ले ताकि नार्को टेस्ट में उसकी पुष्टि कराई जा सके गुजरात दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को किया संबोधित गुजरात में पीएम की आज चार दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का महाचुनावी प्रचार अभियान दिल्ली भर में चौदह रोड शो जेपी नड्डा राजनाथ सिंह समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री करेंगे अगुवाई जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ लश्कर का एक हाईब्रिड आतंकी ढेर मौके पर सेना और पुलिस के जवान मौजूद कर्नाटक के बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट को कर्नाटक पुलिस ने बताया आतंकी हमला मामले की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसियां भी शामिल कल हुए ऑटो धमाके में दो लोग बेटे खाए